Tôi xin kính chào các bác ạ Hôm nay tôi xin làm cái video về một nội dung rất là hẹp Đó là trả lời cái câu hỏi Vì sao lại phải tưới giấm cho cây hoa trà mi Nên đây là một cái thắc mắc tò mò của rất nhiều bác thì Sau khi bác xem xong cái video này Bác sẽ có một cái câu trả lời thỏa đáng Và toàn diện về cái câu hỏi vì sao lại phải tươi giấm cho cây hòa trà mi Và qua đây thì tôi xin được kính nhờ các bác like video Và bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh giúp tôi ạ Thì cái nội dung của video sẽ bao gồm bốn cái nội dung nhỏ Nội dung một là vì sao lại phải tươi giấm cho cây hoa trà Tức là mục đích của tươi giấm là gì cái Nội dung hai là ngoài cây hoa trà thì những cây gì cần phải tưới giấm cho nó nội dung thứ ba là ngoài giấm tức là khi mà bác không có giấm thì bác có cái sản phẩm nào những cái chất nào có thể tưới thay thế cho cái giấm và nội dung thứ tư là ngược lại với tưới giấm thì có những cái chất nào nó sẽ tạo ra cái sự đối kháng với lại cái giấm này trong cái quá trình mà bác trồng chăm sóc mà tưới bón dinh dưỡng cho cây hoa trà mi Thế cái hình ảnh mà các bác đang được quan sát đây là một bông hoa trà phấn cung đình của Trung Quốc nó cũng khá là đẹp Thế đây là cái cây mà tôi đã từng làm video và giới thiệu với các bác cái việc là tôi bới bộ rễ ra đấy nó nổi lên đấy và cũng chia sẻ với các bác là hôm nay thì tôi có lấy tiền từ cái kênh YouTube đấy và tôi trích ra một phần để mà tôi mua cái bàn xoay này để làm video nó được thuận tiện và phục vụ các bác bằng những cái video nó sẽ có chất lượng hơn Thế đi vào nội dung của video thì với cái mục đích vì sao lại phải tưới giấm cho cây hoa trà thì nó có một mục đích duy nhất thôi đó là nó làm cho cái đất đó nó chua đi bởi vì thành phần chính của giấm nếu như mà là mẻ thì nó sẽ là axit lactic còn nếu mà cái giấm nước thì nó là axit acetic ấy các bác thế cho nên là nó giúp cho nó chua cái đất này đấy thì là khiến cho đất chua và cái cây trà thì nó lại rất là yêu thích đất chua cho nên là muốn có đất chua thì người trồng trà sẽ tưới giấm vào đấy nó chỉ có mục đích như vậy thôi thế và cái đơn vị mà đo cái đất chua đó chính là pH của đất và hiện nay giả như bác mà có một cái nhóm đất như này bác muốn kiểm tra là đất chua hay không chua thì bác sẽ mang đất này đến các cái phòng thí nghiệm ở trong nông nghiệp họ sẽ phân tích cái pH nếu như pH càng thấp thì đất càng chua và pH càng cao thì đất càng kiềm tức là ngược lại với chua Thế thì có một số video các bác có nói là gì là tưới giấm vào để cho pH nó tăng lên là không phải mà tưới giấm vào thì khiến cho đất nó chua và đất nó chua thì cái pH nó sẽ giảm xuống Thế cây trà là một cây đặc trưng của cái sự yêu thích đất chua thì thường là đất trồng trà nó có độ pH là từ 5 đến năm rưỡi là đẹp thế còn từ sáu rưỡi đến bảy là coi như đất không chua mà gọi là đất kiềm thì đấy cái mục đích của cái thư giấm cho cây trà là chỉ có vậy thôi thế đi vào nội dung thứ hai là ngoài cây trà thì có những cái cây cảnh nào mà nó cũng yêu thích đất chua thì thưa bác là một cái cây cực kỳ giống cái cây trà này đó chính là cây hải đường đấy, cây mà hoa rất đỏ đấy hiện nay vừa rồi mà có bạch hải đường đấy các bác rồi hải đường vàng và hải đường đỏ đấy mà cây bạch hải đường nó sốt một thời gian đấy thì cái cây hải đường nó cũng là anh em ruột với lại cây trà này cho nên là cây hải đường cũng rất thích đất chua như cây trà này và có một người anh em ruột nữa của cây trà này đó chính là cây chè xanh chính là cái cây chè mà chúng ta uh, thường lấy lá để mà hãm uống tươi đấy hoặc là lấy bút để làm trà mạn trà khô ấy. thì cây chè đấy nó cũng có cái 
yêu cầu đất chua như vậy ngoài ra một cây mà nó có ra hoa rất là đẹp rất là rực rỡ đó chính là cây hoa đỗ quyên thì cây hoa đỗ quyên cũng đặc biệt thích đất chua giống như cây trà này đấy thì nếu như các bác mà có trồng những cái cây tôi vừa nêu trên ấy, thì bác cũng áp dụng à cái chế độ đất chua giống như là cây hoa trà mi cái nội dung thứ ba là nếu như trường hợp bác không có giấm thì bác có thể sử dụng những cái sản phẩm nào để mà tạo cho đất nó chua thì chúng ta có rất nhiều các cái sản phẩm thay thế tôi ví dụ như là nếu bác không có giấm nước thì bác có thể dùng mẻ cái mẻ mà để nấu cá hoặc là để nấu thịt chó đấy thì nó cũng chua thế hoặc là thị trường nó có bán cái dung dịch có tên là sắt xuân phát thì mua cái đó về cũng được thế nhưng mà không nhất thiết phải mua cái này làm gì tốn tiền mà lại mất thời gian thế và chúng ta có một cái sản phẩm hàng ngày đều có đó chính là cái nước vô gạo bác hãy để nó chua vài hôm sau đó bác tưới thì nó cũng tạo ra cái độ chua rất là hợp lý thì tuy nhiên đối với lại cái giấm hay là cái nước gạo lên men này ạ thì chúng ta chỉ tưới thật là ít thôi càng loãng càng tốt không không có một con số cụ thể nào cả thế nhưng nhìn chung là loãng gọi là để mà nó tạo ra cái sự khác biệt đối với đất thôi thế ngoài ra có những cái sản phẩm ví dụ như là bác ăn bún ăn phở có cái vỏ chanh đó bác cũng có thể là nhắm vào cái chậu này nó cũng sẽ tạo chua bởi vì chanh nó có cái axit của chanh là axit acetic nó cũng sẽ giúp à, xin lỗi axit citric thì nó cũng sẽ giúp cho cái cây à, cái đất nó chua đấy thì những cái nhóm này là nó đều có thể đưa ra cái giá trị tương đối như thế ngoài ra thì à, tôi thường dùng những cái sắt dỉ như này, này đây ví dụ như kéo dỉ này thì một tháng tôi thả cây trà này tháng sau tôi lại trả kênh lại thả vào cái vẫn cái thanh sắt này à, vẫn cái kéo này tôi lại thả vào cái trà này sáng sau tôi lại tháng một tháng sau tôi lại trả thả vào cái trà này thì tự khác nó có những cái phản ứng hóa học oxy hóa dẫn đến là nó tạo độ chua cho đất mà lại cung cấp cái lượng sắt cho cây trà nữa thì đây là một cái hình thức rất là đơn giản mà nếu bác đặt như này thì bác không bao giờ phải nghĩ đến chuyện là ta tưới giấm cho cây trà hay là phải vỏ chanh hay là phải mua cái loại nào để tạo chua cho đất nữa thì nó rất là hợp lý à, cái nội dung thứ tư nội dung cuối cùng đó là thế thì ngược với cây trà à, cây giấm thì có cái loại nào mà khiến cho cây trà nó tăng cái pH này lên xin lỗi cái đất này nó tăng cái pH này lên và nó không hợp với cây trà thì cái sản phẩm cực kỳ rõ rệt chính là vôi các bạn đấy thì để mà giảm cái pH ở trong đất tức là làm cho đất chua thì người ta sẽ bón hoặc là sử dụng những cái giấm rồi những cái sản phẩm mà tôi vừa giới thiệu với bác để cho cái đất này nó giảm pH và nó tăng chua thế còn trường hợp mà muốn hết chua và đẩy pH cao lên tức là tạo kiềm cho đất thì là à, chúng ta dùng vôi đấy thì một số cái cây trồng nó không hợp với đất chua thì à, trồng vôi để cải tạo thì đấy là một cái sản phẩm vôi ngược lại với lại cái sản phẩm tạo chua đó chính là vôi thế cho nên là trong cái quá trình mà ủ đất rồi ủ phân bón là để trồng trà trồng hoa đỗ quyên trồng hoa hải đường thì rất ít người dùng vôi để mà xử lý đất dùng vôi để mà ủ với phân bón thì đấy là có những cái thông tin thêm cho các bác hiểu về cái sản phẩm mà nó đối nghịch với lại giấm nó tạo cho cái pH trong đất nó tăng lên và không hợp với cây trà. Thưa các bác là với cái nội dung chia sẻ cái video này thì các bác hoàn toàn có thể hiểu một cách có khoa học và đầy đủ về cái câu hỏi vì sao lại phải tưới giấm cho cây hoa trà và có một cái lưu ý là chúng ta không được lạm dụng mà chỉ là tưới một lượng cực kỳ ít thôi một hai thậm chí 3 tháng mới tưới một lần còn nếu bác có một que sắt bác đặt ở trong chậu như thế này thì gần như bác không cần phải tính đến chuyện là tươi giấm cho cây trà nữa mà cây trà của bác nó vẫn sinh trưởng phát triển rất là tốt thì sau đây tôi xin được dừng video nhé xin được cảm ơn các bác đã xem cái video này xin kính chào các bác